ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓல்டி ஸ்கூல் அந்த டாபிக் கீழே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பு கீழே இருக்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு பத்து கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வைப்பாங்க வீடியோ பார்த்துட்டு வரப்பே வந்து அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாக மனப்பா முடியுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கீழ் காண்பவர்கள் இந்திய மதச்சார்பின்மையின் சிற்பியாக கருதப்படுவோர் யார் கீழ் காண்பவர்கள் இந்திய மதச்சார்பின்மையின் சிற்பியாக கருதப்படுவோர் யார்னா ஆப்ஷன் பி ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான தேசிய ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பெண்களுக்கான தேசிய ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் ஆகியோரின் ஊதியமும் பிற பணப்பயன்கள் யாரால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா பாராளுமன்றம் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் அவங்களுடைய சேலரி யாரால் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுதுனா பாராளுமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் முதல் முறையாக பதினாறாவது மக்களவை தேர்தலில் செயலாக்கப்படுத்தியது எதனா விழிப்புணர்வு பார்வையாளர்கள் நம்ம இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதினாறாவது மக்கள் மக்களவை தேர்தல் பதினாறாவது மக்களவை தேர்தலில் வந்து புதுசாக என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா விழிப்புணர்வு பார்வையாளர்கள் அப்படின்னு ஒரு முறையை கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவில் நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இந்தியாவில் நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கீழ்கண்ட உரிமைகளை பரிசீலனை செய்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச மனித உரிமை பிரகடனத்தில் உள்ள உரிமைகள் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே சரிதான் கல்வி உரிமை பொது சேவையில் சமவாய்ப்பு உரிமை உணவுக்கான உரிமை கீழே கண்ட உரிமைகள் வந்து என்னன்னா சர்வதேச மனித உரிமையில் இடம்பெற்றிருக்க உரிமை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே இடம்பெற்றிருக்கு கல்வி உரிமை பொது சேவையில் சமவாய்ப்பு உரிமை உணவுக்கான உரிமை ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு இந்தியாவில் மத்திய மாநில உறவுகளை பற்றி குறிப்பிடும் விதிகள் வந்து விதி இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முதல் இருநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரை இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முதல் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வரை எந்த விதியானது இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறதுனா ஆப்ஷன் சி முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு விதி முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு தான் இந்தியாவில் அங்கீகார அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை பற்றி குறிப்பிடும் விதி வந்து விதி முன்னூத்தி ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தனது சிற சிறப்பதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி ஆளுநர்கள் யார் யாருன்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று வந்து ராம்லால் இன்னொன்று ஜக்மோகன் தனது சிறப்பதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி ஆளுநர்கள் யார் யாருன்னா ராம்லால் ஜக்மோகன் யாருடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் கலைக்கப்பட்டது அப்படின்னா என் டி ராமராவ் பருக் அப்துல்லா யாருடைய ஆட்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கலைக்கப்பட்டது அப்படின்னா என் டி ராமராவ் ஆட்சியும் பருக் அப்துல்லா ஆட்சியும் கலைக்கப்பட்டது கால வரிசைப்படுத்துக்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நாலு சட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்ட வருஷத்து வந்து ஆர்டர் அப்படிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் வந்து விபச்சார தடை சட்டம் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் வந்து விபச்சார தடை சட்டம் ரெண்டு வந்து வரதட்சணை தடை சட்டம் ரெண்டு வந்து வரதட்சணை தடை சட்டம் மூணு வந்து சதி தடை சட்டம் மூணு வந்து சதி தடை சட்டம் நாலு வந்து குழந்தை திருமண தடை சட்டம் ஸோ இது ஆர்டர் படுத்தினா விபச்சார தடை சட்டம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து வரதட்சணை தடை சட்டம் மூணு வந்து சதி தடை சட்டம் நாலு வந்து குழந்தை திருமண தடை சட்டம் அடுத்து பாருங்க மெட்ராஸில் எந்த ஆண்டு முனிசிபல் மாநகராட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு மெட்ராஸில் வந்து எப்போ வந்து முனிசிபல் மாநகராட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு தான் கரெக்டு சென்னை மாநகராட்சி எப்போ உருவாக்குனாங்கன்னா இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் மாநகராட்சி சென்னை மாநகராட்சி தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஞாபகம் கோவா டாமன் மற்றும் டயு மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக கோவா எப்போ மாநிலமாக உருவாக்குனாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கோவா எப்போ மாநிலமாக அங்கீகரிக்கப்படுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எந்த ஆண்டு மக்களாட்சி பரவலை மகாராஷ்டிரா குழு ஏற்படுத்தியதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று எந்த ஆண்டு மக்களாட்சி பரவலை மகாராஷ்டிரா குழு ஏற்படுத்தியதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டவைகள் எது சரியானது இல்லை கேக பற்றி நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் அதில் எது தப்புன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கணக்கு மற்றும் தணிக்கை துறை தலைவர் கேக் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் குடியரசுத் தலைவரிடம் மாநில ஆளுநர் ஆளுநரிடம் தனது அறிக்கையை வந்து அளிக்க வேண்டும் கரெக்டு ஒரு கேக் வந்து தன்னோட அறிக்கை வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்டையும் ப்ளஸ் மாநில ஆளுநர்கிட்டையும் கொடுக்கணும் தணிக்கை அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் மட்டும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் தணிக்கை அறிக்கையை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் கரெக்டு அடுத்து பாருங்கள் மாநில சட்டப்பேரவையில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தேவையில்லை தப்பு மாநில சட்டப்பேரவையில் வந்து அறிக்கை
கணக்கு மற்றும் தணிக்கைத்துறை தலைவரின் சம்பளம் மற்றும் இதர படிகள் இந்திய தொகுப்பு நிதியத்தில் இருந்து அளிக்கப்படுகிறது கரெக்ட் சோ ஆப்ஷன் சி தான் மாநில சட்டப்பேரவையில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தேவையில்லைனா கண்டிப்பா அறிக்கை தாக்கல் செய்யணும் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரொம்ப அடிக்கடி கேட்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்திய குடியுரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கீழ் கண்டவற்றில் எது இந்திய பாராளுமன்ற அரசாங்கத்தில் சிறப்பு அம்சம் இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அரசியல் பன்முகத்தன்மை கீழ் கண்டவற்றில் எது இந்திய பாராளுமன்ற அரசாங்கத்தின் சிறப்பு அம்சம் இல்லைன்னா ஆப்ஷன் சி அரசியல் பன்முகத்தன்மை பெரும்பான்மை ஆட்சி கூட்டு பொறுப்பு ரகசியம் பாதுகாத்தல் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ தவறான இது என்ன அரசியல் பன்முகத்தன்மை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணிங்க இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து நான் கீழே அட்டாச் பண்ணல ஜஸ்ட் வீடியோ மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ வந்து ரெண்டு டைம் மூணு டைம் நல்லா பார்த்து படிச்சுக்கோங்க இதுக்குரிய டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறப்போ வந்து இதுக்குரிய நான் பிடிஎஃப் தர்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்